డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి హీట్ అనే లెసన్ కంప్లీట్ చేసేసాం ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం దాదాపుగా అన్ని లెసన్స్ కూడా పూర్తి చేసాం మీకు ఏ లెసన్ కావాలనుకున్న నా వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేయండి అందులో ఏ లెసన్ కా లెసన్ లింకులు ఉన్నాయి మీకు కావాల్సిన లింక్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ లెసన్ని చూడవచ్చు మీరు సో మీరు డిస్క్రిప్షన్ చూడాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ఇది మన టాపిక్ అనమాట ఇది మనం చెప్పుకోబోయే ముందుగా ఈ లైట్ అనే టాపిక్లో మనకి ఇంతకుముందు ప్రిలిమినరీగా సెవెంత్ క్లాస్ అప్పుడు ఏం చదువుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ని గుర్తు చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటే ఏంటి ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం దీని తెలుగులో పారదర్శక యానకము అంటారనమాట ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏంటి ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటే ఏ మీడియం అయితే లేకపోతే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే లైట్ని తనలో నుంచి అలో చేస్తుందో అలాంటి ఆబ్జెక్టుని ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటారు సో ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ అలోస్ లైట్ టు పాస్ త్రూ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఎగ్జాంపుల్కి స్పెక్టకిల్స్ లేకపోతే వాటర్ లేకపోతే ఎయిర్ లేకపోతే వ్యాక్యూమ్ ఇవన్నీ కూడా వ్యాక్యూమ్ అంటే శూన్య ప్రదేశం ఇవన్నీ కూడా లైట్ని తనలో నుంచి అలో చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియా మీడియం అంటే యానకము సింగులర్ నెంబర్ మీడియా అంటే యానకాలు ప్లూరల్ నెంబర్ ఓకేనా సో ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటే మనకు తెలిసిపోయింది పారదర్శక యానకం మరి ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం అంటే ఏంటి ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం పాక్షిక పారదర్శక యానకము ఏ మీడియం అయితే లైట్ని తనలో నుంచి పార్షియల్గా అలో చేస్తుందో అలాంటి మీడియంను ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం అంటారు అంటే లైట్ని తనలో నుంచి పార్షియల్గా అలో చేస్తుందనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరు ఒక వ్యాక్స్ పేపర్ తీసుకున్నారనుకోండి వ్యాక్స్ పేపర్ దాని మీద ఇలా లైట్ వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయితే అందులో కొంత పార్ట్ మాత్రమే అలో అవుతుంది మిగిలిన పార్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అన్నా అవుతుంది లేకపోతే స్కాటర్ అన్నా అయిపోతుంది చల్లా చదర అయిపోతుంది అందుకని వ్యాక్స్ పేపర్ అనేది లైట్ని పార్షియల్గా అలో చేస్తున్నది కాబట్టి అది ఒక ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం మీరు కార్లల్లో విండో గ్లాసెస్ కూడా చూస్తారనమాట అవి పార్షియల్గా లైట్ని అలో చేస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియా అలా కాకుండా అపెక్ మీడియా అపెక్ మీడియం అంటే అపారదర్శక యానకము ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ డజ్ నాట్ అలో లైట్ టు పాస్ త్రూ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ అపెక్ మీడియం తన గుండా లైట్ని అసలు పోనివ్వనటువంటి మీడియంను అపెక్ మీడియం అంటారు ఎగ్జాంపుల్కి ఒక బ్రిక్ అంటే ఇటుక ఇటుకలో నుంచి అసలు లైట్ వెళ్ళదుగా లేకపోతే ఒక ఐరన్ షీట్ ఇనుప రేకు లేకపోతే ఒక వాల్ వుడన్ షీట్ ఇవన్నీ కూడా లైట్ని తనలో నుంచి పోనివ్వవు అనమాట అవన్నీ కూడా అపెక్యూ మీడియా ఓకేనా ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం అపెక్యూ మీడియం రైట్ అదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రేరర్ మీడియం అంటే ఏంటి డెన్సర్ మీడియం అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ నేను మీకు రేరర్ మీడియం అంటే చెప్తా అదైపోయిన తర్వాత డెన్సర్ మీడియం రేరర్ మీడియం రేరర్ మీడియం అంటే తెలుగులో అయితే విరళయానకం అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే రేరర్ మీడియం ఏ మీడియంలో అయితే లైట్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అది రేరర్ మీడియం అంటే లైట్ అనేది అన్ని మీడియంస్లో ఒకే స్పీడ్తో వెళ్ళదా అంటే వెళ్ళదు లైట్ ట్రావెల్స్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ మీడియా ఒక్కొక్క మీడియంలో ఒక్కొక్క స్పీడ్తో వెళ్తుంటుంది అనమాట ఏ మీడియంలో అయితే బాగా స్పీడ్గా వెళ్తుందో అది రేరర్ మీడియం ఓకేనా సో ఏ మీడియం ఇన్ విచ్ లైట్ వెలాసిటీ ఈజ్ మోర్ ఈజ్ కాల్డ్ రేరర్ మీడియం ఎగ్జాంపుల్ ఏమేంటంటే వ్యాక్యూమ్ ఎయిర్ ఇవన్నీ రేరర్ మీడియా లేకపోతే ఇంకొక రకంగా కూడా చెప్పచ్చు ఆప్టికల్ డెన్సిటీ 
తక్కువ ఉంటే రేరర్ మీడియం ఏ మీడియం విచ్ హ్యాజ్ లెస్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఈజ్ కాల్డ్ రేరర్ మీడియం అలా అయినా చెప్పచ్చు ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అంటే మామూలు డెన్సిటీ కాదు ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ డెన్సిటీ మరి ఇప్పుడు డెన్సర్ మీడియం అంటే ఏంటి దానికి రివర్స్ ఏ మీడియంలో అయితే లైట్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుందో అది డెన్సర్ మీడియం సో ఏ మీడియం ఇన్ విచ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ లెస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెన్సర్ మీడియం ఆర్ ఏ మీడియం హూజ్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ కనుక ఎక్కువ ఉంటే అట్లా అయినా దాన్ని డెన్సర్ మీడియం అనొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏమేంటంటే గ్లాస్ లేకపోతే వాటర్ ఇవన్నీ కూడా డెన్సర్ మీడియా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం అనేది కంపేరబుల్ ఒకదాంతో ఒకటి పోల్చి చెప్పడమే నీకు రెండు మీడియంలు ఇచ్చాడు ఆ రెండింటిలో ఏది డెన్సర్ ఏది రేరర్ అని అడిగాడు అనుకోండి దేంట్లో లైట్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ రెండింటిలో అది రేరర్ ఆ రెండింటిలో దేంట్లో అయితే లైట్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుందో అది డెన్సర్ అంతేగాని ఇవన్నీ డెన్సర్ ఇవన్నీ రేరర్ అని చెప్పకూడదు ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ దేంట్లో లైట్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అది రేరర్ అనమాట లైట్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటే అది డెన్సర్ అలా చెప్పాలి ఓకే రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం అయిపోయింది కదా మనం చెప్పుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ కదా ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకోబోయే ముందుగా అసలు లైట్కి సంబంధించి ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి లైట్ రే ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే లైట్కి ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఏమేంటి ఆ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ నేను మీకు చెప్తా ఇక్కడ ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే కాంతి పరావర్తనము రెండోది రిఫ్రాక్షన్ అంటే కాంతి వక్రీభవనము మూడోది ఇంటరఫరెన్స్ కాంతి వ్యతికరణము నాలుగోది డైఫ్రాక్షన్ కాంతి వివర్తనము ఫిఫ్త్ వన్ పొలరైజేషన్ కాంతి ధ్రువణము ఈ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇంతకు ముందు ఉండే టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాయి అనమాట మనం ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ రిఫ్రాక్షన్ ఒక్కటే ఉంది ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనం లోయర్ క్లాసుల్లో నేర్చుకున్నాం కాంతి ఎలా పరావర్తనం చెందుతుంది ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది రిఫ్రాక్షన్ అంటే కాంతి యొక్క వక్రీభవనము ఈ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోబోయే ముందుగా చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ రెండు మూడు చూద్దాం ఆ యాక్టివిటీస్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటో వద్దాం ఆ యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఫస్ట్ చూద్దాం పాయింట్ నెంబర్ వన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే యాక్టివిటీ వన్ చెప్తున్నాను నేను ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకోండి ఒక గ్లాస్లో కొంచెం వాటర్ అలా ఆపోయండి అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా ఇదంతా ఒక మీడియం వాటర్ పైనంతా ఇంకొక మీడియం ఎయిర్ ఆ రెండింటిని వేరు చేసేటువంటి తలం ఇది దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటారు ఇంటర్ఫేస్ అంటే పైన ఒక మీడియం క్రింద ఒక మీడియం ఆ రెండింటిని వేరు చేసేటువంటి విభాజక తలం దాన్ని సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెపరేషన్ అనొచ్చు లేకపోతే ఇంటర్ఫేస్ అనొచ్చు దీంట్లో మీరు ఒక చిన్న పెన్సిల్ని డిప్ చేయండి ఆ పెన్సిల్ ఇలా బెండ్ అయినట్టుగా విరిగినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఎక్కడ విరిగినట్టుగా ఆ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఎందుకని పెన్సిల్ మామూలుగా బయటికి తీస్తే అది బాగానే ఉంది ఏం బెండ్ కాల స్ట్రైట్గా ఉంది పెన్సిల్ మళ్ళీ ఇలా డిప్ చేసి చూడండి ఇక్కడ అది బెండ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అలా ఎందుకు అనిపిస్తున్నది అంటే దట్ ఈస్ డ్యూ టు రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ వల్ల అలా జరిగిందనమాట రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్తా అలానే ఒక పొడవైన వాల్ దగ్గర నిల్చుందాం దాదాపుగా ఒక థర్టీ ఫీట్ లెంగ్త్ ఉండే వాల్ ఇది ఈ వాల్లో ఒక సైడ్ మనం నిల్చుందాం ఇంకొక సైడు మన ఫ్రెండ్ని నిల్చోమని చెప్దాం ఆ అబ్బాయి చేతిలో ఒక చిన్న మెటల్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టండి చిన్న మెటల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా కానీ ఒక చిన్న కాయిన్ ఆ వాల్కు దగ్గరగా నిల్చోవాల అంటే ఆ కాయిన్ వాల్కు దగ్గరగా ఉండాలా నువ్వేమో ఈ సైడ్ నిల్చో ఈ థర్టీ ఫీట్ వాల్కి ఆ అబ్బాయి ఏమో ఆ సైడ్ నిల్చుంటాడు మనం ఇలా చూస్తే 
ఆ అబ్బాయి చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ మెటల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ వాల్లో కనిపిస్తుంది మనకి ఈ వాల్ ఒక మిర్రర్ అయినట్టు ఈ మిర్రర్లో లాగా ఈ వాల్లో కనిపిస్తుంది ఆ చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఎందుకు కనిపిస్తున్నది అని మనకు డౌట్ వస్తుంది దట్ ఈజ్ ఆల్సో డ్యూ టు రిఫ్రాక్షన్ అది కూడా దేనివల్ల అంటే ఇలా రిఫ్రాక్షన్ వల్లనే జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక యాక్టివిటీ కూడా చెప్తాను మీకు ఆ తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం యాక్టివిటీ త్రీ యాక్టివిటీ త్రీ ఏంటంటే మీరు ఒక మగ్ ఒక మగ్ లేకపోతే ఏదో అపెక్యూ మీడియం అపెక్యూ వాల్స్ ఉన్నటువంటి కంటైనర్ దాంట్లో ఇలా వాటర్ ఏముద్దు ఇక్కడ ఒక చిన్న కాయిన్ పెట్టండి కాయిన్ మనం ఇక్కడ నిల్చున్నాం నిల్చొని ఆ కాయిన్ చూస్తే ఈ కాయిన్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ రే ఇలా మన కంట్లోకి కనుక వస్తే ఖచ్చితంగా కాయిన్ కనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఎడ్జ్ నుంచి చూస్తున్నాం ఆ కాయిన్ మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది కాయిన్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ రే మన కంట్లోకి కనుక వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే మనకు కనిపిస్తున్నది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం కొంచెం ఈ సైడ్ జరుగుతాం అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉండం కదా ఇక్కడ ఉంటుంది డెఫినెట్గా దాని నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ రే మన ఐలోకి రావటం లేదు అప్పుడు ఈ కాయిన్ నీకు కనిపించదు అంతేగా వెనక్కు జరిగావు కదా కనిపించటల్ల ఆ కాయిన్ అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఈ కంటైనర్లో కొంచెం వాటర్ పోద్దాం వాటర్ పోసి నీ పొజిషన్ ఇక్కడే ఉంచు యాక్చువల్గా అయితే నీకు కాయిన్ కనపడకూడదుగా ఎందుకంటే దాని నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ రే మన ఐలోకి రావటం లేదుగా మనం కొంచెం వెనక్కు జరిగాం కదా మనకు ఈ కాయిన్ కనిపించకూడదు కానీ నువ్వు దీంట్లో ఎప్పుడైతే వాటర్ పోసావో ఆ కాయిన్ నీకు కనిపిస్తుంది కారణం ఏంటి కారణం ఏంటి అంటే లైట్ రే ఇలా వస్తుంది కదా ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర లైట్ రే బెండ్ అయింది అనమాట లైట్ రే బెండ్ అయ్యి నీకు కనిపిస్తుంది సో లైట్ రే ఎక్కడ బెండ్ అయింది లైట్ రే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర బెండ్ అయింది అందువల్ల నీకు కాయిన్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కొంచెం పైన ఉన్నట్టుగా అనమాట సో లైట్ రే అసలు బెండ్ అవుతుందా లైట్ రే స్ట్రైట్గా కదా వెళ్ళేది లైట్ రే బెండ్ అవుతుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాదు రెండు మీడియంలను సపరేట్ చేసేటువంటి ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర లైట్ రే అలా బెండ్ అవుతుంది అలా బెండ్ అవటాన్ని రిఫ్రాక్షన్ అంటారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటో డైరెక్ట్గా పాయింట్లోకి వద్దాం రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అసలు ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడంతా ఒక మీడియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి వాటర్ వాటర్ అంటే సమ్ డెన్సర్ మీడియం ఇక్కడంతా ఒక మీడియం ఎయిర్ ఎయిర్ అంటే రేరర్ మీడియం ఇదేంటిది ఆ రెండింటిని వేరు చేసేటువంటి సర్ఫేస్ ఆఫ్ సపరేషన్ విభాజక తలం మరి ఇదేంటిది నార్మల్ డ్రాన్ టు ది ఇంటర్ఫేస్ ఆ ఇంటర్ఫేస్కి నేను ఒక నార్మల్ ఊహించుకున్నా ఇది కదా ఇంటర్ఫేస్ దానికి ఒక నార్మల్ అనమాట లంబం సరే ఇప్పుడు లైట్ రే ఒక మీడియంలో నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వస్తున్నది అలా వచ్చేటప్పుడు లైట్ రే యాక్చువల్గా అయితే ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవాలి కదా ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఇలా బెండ్ అవుతుంది అలా బెండ్ అవటాన్నే రిఫ్రాక్షన్ అంటారు సో ది బెండింగ్ ఆఫ్ ది లైట్ రే ఎట్ ది ఇంటర్ఫేస్ వెన్ ఇట్ పాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం ఇన్ టు అనదర్ మీడియం ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే ఏం చెప్తావు నువ్వు లైట్ రే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర బెండ్ అవుతుంది అలా బెండ్ అవటాన్ని రిఫ్రాక్షన్ అంటారు ఓకేనా ఇలా ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది లైట్ రే యాక్చువల్గా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి కదా బెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే లైట్ వెలాసిటీ మారుతుంది ఇది ఒక మీడియం కదా అందులో లైట్ వెలాసిటీ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇది ఇంకొక మీడియం కదా అందులో లైట్ వెలాసిటీ ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే లైట్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయిందో లైట్ రే బెండ్ అవుతుంది అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అయితే బెండ్ అవుతుందా అని నువ్వు అనొచ్చు నేను నీకు చెప్తా ఒక ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక బైక్ మీద ఒక సిమెంట్ రోడ్లో వస్తున్నావు స్ట్రైట్గా వస్తున్నావు సిమెంట్ రోడ్లో ఇక్కడ దాకా సిమెంట్ రోడ్డే స్ట్రైట్గా వస్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి అంత ఇసుక శాండ్ ఉంది నువ్వు అదే స్పీడ్తో ఇలా వచ్చి ఇసుకలోకి బైక్ని దించేసావు అలానే స్ట్రైట్గా వెళ్తుందా బైకు 
ఖచ్చితంగా ఇలా టర్న్ తీసుకుంటుంది జారిపోతుంది ఎందుకని సిమెంట్ రోడ్డు మీద బైక్ ఒక వెలాసిటీ ఉంటుంది ఇసుకలో బైక్ ఇంకొక వెలాసిటీ ఉంటుంది అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అయింది ఇదొక మీడియం అదొక మీడియం డెఫినెట్గా నీ బైక్ ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది పక్కకి అంటే వెలాసిటీ మారితే దాని డైరెక్షన్ కూడా మారుతుంది అలానే ఇక్కడ కూడా లైట్ రే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వచ్చేటప్పుడు దాని వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి లైట్ రే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర బెండ్ అవుతుంది ఓకేనా అలా అవ్వటమే రిఫ్రాక్షన్ సో లైట్ రే ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది అని అడిగితే నువ్వు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి ఇట్స్ వెలాసిటీ చేంజెస్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ బెండ్స్ అని చెప్పాలి సో రిఫ్రాక్షన్కి ఇంకో డెఫినేషన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ వెన్ ఇట్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం ఇంటూ అనదర్ మీడియం ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వచ్చేటప్పుడు లైట్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది అలా అవ్వటమే రిఫ్రాక్షన్ ఓకేనా ఇది ఒక మీడియం అందులో లైట్ వెలాసిటీ వి వన్ ఇది ఇంకొక మీడియం అందులో లైట్ వెలాసిటీ వి టూ చూసావా వెలాసిటీ చేంజ్ అయింది అలానే ఇక్కడ వేవ్ లె వేవ్ లెంగ్త్ ల్యామ్డా వన్ ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ ల్యామ్డా టూ వేవ్ లెంగ్త్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కానీ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం మారకుండా అంతే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ అయితే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా న్యూనే సో వెన్ లైట్ రే ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం ఇంటూ అనదర్ మీడియం ఇట్స్ వెలాసిటీ చేంజెస్ అండ్ ఇట్స్ వేవ్ లెంగ్త్ చేంజెస్ బట్ దెర్ ఈజ్ వన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ దట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం మారదు అంతే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక ఫార్ములా వేస్తాను వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యామ్డా వన్ మీకు తెలిసిందే కదా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యామ్డా అనేది అట్లనే ఇక్కడ కూడా వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యామ్డా టూ ఇది కూడా తెలిసిందే ఈ రెండింటిని ఒకదాంతో ఒకటి డివైడ్ చేస్తే న్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వి వన్ బై వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ల్యామ్డా వన్ బై ల్యామ్డా టూ ఈ చిన్న ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అవసరమైనప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో వెన్ లైట్ రే ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం ఇంటూ అనదర్ మీడియం వి వన్ బై వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ల్యామ్డా వన్ బై ల్యామ్డా టూ వి వన్ వి టూలు ఏంటి ఫస్ట్ మీడియంలో సెకండ్ మీడియంలో దాని వెలాసిటీస్ ల్యామ్డా వన్ ల్యామ్డా టూ టూ ఏంటి ఫస్ట్ మీడియంలో సెకండ్ మీడియంలో దాని వేవ్ లెంగ్స్ న్యూ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అది మాత్రం కాన్స్టెంట్గా అలానే ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ అంటే మనం ప్రిలిమినరీగా నేర్చుకున్నాం లైట్ రే ఎందుకు బెండ్ అవుతుందో కూడా మనకు తెలిసిపోయింది వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి లైట్ రే బెండ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లైట్ రే ఎటువైపు బెండ్ అవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎటువైపు బెండ్ అవుతుంది లైట్ రే ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడంతా ఒక మీడియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి వాటర్ అంటే సమ్ డెన్సర్ మీడియం ఇక్కడంతా ఎయిర్ అంటే రేరర్ మీడియం ఇదేంటిది సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెపరేషన్ లేకపోతే ఇంటర్ఫేస్ ఇదేంటిది నార్మల్ డ్రాన్ టు ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెపరేషన్ అంతే కదా దీని అనేది ఇది ఒక లైట్ రే ఇలా వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయిందనమాట దీని ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అంటారు ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అంటే ఏంటి ఏ లైట్ రే ఉచ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నటువంటి లైట్ రేని ఇన్సిడెంట్ రే అంటారు మరి ఈ లైట్ రే ఏమైంది ఇలా బెండ్ అయి ఇలా వచ్చేసింది దీన్ని రిఫ్రాక్టెడ్ రే అంటారు రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఇదేంటిది ఇన్సిడెంట్ రే ఇదేంటిది ఇంటర్ఫేస్ ఇది నార్మల్ డ్రాన్ టు ది ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని రిఫ్రాక్టెడ్ రే అంటే ఏంటి అని అడిగితే ఏం చెప్తారు ఈ లైట్ రే విచ్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ సర్ఫేస్ ఒక సర్ఫేస్ నుంచి రిఫ్రాక్ట్ అయినటువంటి లైట్ రేని రిఫ్రాక్టెడ్ రే అంటారు ఓకేనా మరి ఇన్సిడెంట్ రేకి నార్మల్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటారు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై యాంగిల్ ఐ వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ నార్మల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అలానే రిఫ్రాక్టెడ్ రేకి నార్మల్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ 
refracted ray and normal is called angle of refraction. Now, we have to say incident ray and refracted ray. Interface is normal drawn to the interface. Alane angle of incidence, angle of refraction. Okay, now we put on case one. Light ray, rarer medium low ninchi, denser medium low cochet up to Antegada, rarer medium low ninchi, denser medium low cochet up to actual ga it will last in a twenty light ray. It will last in a twenty light ray. It to bend in ante. Normal को दग्गर का bend होता है उन्हें. It bends towards the normal. अर्थात् वो उन्हें कावटी वैन ये light ray passes from rarer medium into denser medium. It bends towards the normal. Normal को दग्गर का bend होता है उन्हें. आप उन्हें angle आई एक को उन्हें देन कंटे angle r कंटे. So angle i is greater than angle r. Point number one. Next अलग आ कूँडा डेंसर मीडियम निंची रेरर मीडियम लोग कोस्टनो धन कोण्डी अच्छू पिस्ता में को केस टू इधी इंटरफेस इधी वाटर अंटे डेंसर मीडियम इधी एयर अंटे रेरर मीडियम इधे अमो नॉर्मल ड्राउन तो दी इंटरफेस लाइट रे इलाव वस्तुन दी डेंसर मीडियम नुँची रेरर मीडियम लोकी आक्चुवल गैती इटाला लाइट रे काने आधी इला आवेली पोत्तु नर माट अंटे नार्मल को दूरंग बेंड हैंदी इट बेंड्स अवे फ्रम दी नार्मल सो केस 2 एंटेंटे वेने लाइट रे पॉसे दोरंग बेंड हैंदी गाबट्टी, एंगिल आर ए एक्कु उन्टुंदी, सो, एंगिल आर इस ग्रेटर दैन एंगिल आई, अन्ते का, इद एक्कु उन्टुंदी, इदी इनी कंटे कोड, अवे बेंड हैंदी गाबट्टी, नेक्स्ट्टु, थोड केस इंटेंटे, � वाका लाइट रे करकट का नार्मल वैम बड़े उचित नर कोण्डे ये मीडियम निंची ये मीडियम लो की रेरर मीडियम निंची डेंसर मीडियम लो की रावत्सु लेदा डेंसर निंची रेरर लो की रावत्सु ये टाइ ना रानी एंडी नार्मल वैम बड़े का ना कबोस्ते आदि बेंड का दो ये टू वाइपु बेंड का दो रिफ्रैक्शन है � in the light ray, ये संदर्भन लो असले bending उन्ड़ दू, अंटे, when the light ray passes along the normal, normal वेंबडि कनक्क वोच्चिन अट्टाइते, there is no bending and there is no refraction, असल refraction अने इदु उन्ड़ दू, ओके ना, इपड़ मीक तेलिसपोई नै, ये संदर्भन लो light ray एट बेंड़ उत्तुन्दु तेलिसपोई स्नेल्स ला अनि वक्त इम्पोर्टेंट ला उन्नर माटा आदि कोड चिप कुन्ना स्नेल ने साइंटिस्ट हो चिपेड का बटा लानी स्नेल्स ला अंतरण माटा ये एंट स्नेल्स ला अंटे इधे इंटरफेस इधर अंता वक्त मीडियम इधे वक्त मीडियम, इधे इन्हें टेट नार्मल ड्रॉन टू दी इंटरफेस। इप्पल लाइट रे वक्त मीडियम निंची, इनको वक्त मीडियम लो कोस्टन दी, मिक तेल्सु ये संदर्भन लो ये टू बेंड होते हैं तो तेल्सु, इधे मो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधे मो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का दा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एंगल ऑफ � angle of incidence को sign दीस कुन्दाम, अंटे sign i, angle of refraction कोड sign दीस कुन्दाम, अंटे sign r, इर एंडिटिकी ratio कड़दाम, sign i by sign r, अला यवर कट्टेर अंटे, इस नल्लने scientist इर एंडिटिकी उन्डे ratio गनुक्कुन्नाडू, आ ratio यह पुडू वक constant वोच्छिन्दी, मारटमला, 
ఐ వాల్యూని మారిస్తే ఆర్ వాల్యూ మారుతున్నది కానీ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ మాత్రం ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఈ కాన్స్టెంట్కి ఒక పేరు కూడా పెట్టాడు స్మాల్ ఎన్ అని ఇలా ఉండటాన్ని స్నెల్స్ లా అంటారు స్నెల్స్ లా ఏంటి అంటే సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్నెల్స్ లా అని చెప్పాలి సో స్నెల్స్ లా డెఫినేషన్ ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటి ది రేషియో ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ టు ది సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్నెల్స్ లా దీన్నే స్నెల్స్ లా అంటారు సో స్నెల్స్ లా అనగానే ఇలా చెప్పాలి సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ ఆ కాన్స్టెంట్ పేరు ఏంటి స్మాల్ ఎన్ స్మాల్ ఎన్ అంటే యాబ్జల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటారు దాని గురించి నెక్స్ట్ చెప్తా అనమాట మీకు స్నెల్స్ లా ఏంటో తెలిసిపోయింది నేను ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఇంతకుముందు పరావర్తన నియమాలు నేర్చుకున్నారు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా నేర్చుకుందాం అంటే వక్రీభవన నియమాలు ఏమేంటి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే టూ లాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఇదే కదా తర్వాత నార్మల్ అంటే ఇదే కదా ఇదేంటిది రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఈ మూడు కూడా ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి అంటే ఈ మూడిటిని బోర్డు మీద వేయచ్చు అంటే ఒకటి ఇట్లా ఒకటి ఇట్లా బయటికి అలా ఉండవు మూడు టూ కూడా ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి అంటే బోర్డు మీద వేయచ్చు అనమాట ఇది ఫస్ట్ లా నేను ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్తున్నాను లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే లై లై అంటే ఉండటం ఇన్ ది సేమ్ ప్లేన్ అవి మూడు ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ లా మరి సెకండ్ లా ఏంటి సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ అంటే స్నెల్స్ లా ఉంది చూసారా అదే సెకండ్ లా అనమాట సో లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ వక్రీభవన నియమాలు ఎన్ని అంటే రెండు అని చెప్పాలి ఫస్ట్ ఏంటి ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే లై ఇన్ ది సేమ్ ప్లేన్ అవి మూడు కూడా ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి అది ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా ది లైట్ రే ఒబేస్ స్నెల్స్ లా దట్ ఈస్ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు మనకు రెండు లాస్ కూడా తెలిసిపోయినాయి కదా ఏ సందర్భంలో లైట్ రే ఎటు బెండ్ అవుతుందో కూడా మీకు మనకు తెలుసు యాంగిల్ ఐ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందో తెలుసు యాంగిల్ ఆర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందో తెలుసు అసలు ఏ కేసులో లైట్ రే డీవియేట్ కాదో కూడా మనకు తెలుసు కరెక్ట్గా నార్మల్ వెంబడి కనుక వస్తే అసలు లైట్ రే డీవియేట్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఆబ్జల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి స్నెల్స్లో అని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్